Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sérgio Lopes do canal MS Dicas Automotiva com mais uma dica quando trocar, substituir a correia auxiliar de acessórios conhecida também como correia do alternador do Jeep Renegade 1.8 16 válvulas e torque isso mesmo pessoal essa dica aí serve para todos os Renegades 1.8 16 válvulas, tá certo? É, não vai servir para o 2.0, vai servir para 1.8, tá ok? Como vocês podem ver, esse carro que nós estamos com ele aqui é o Renegade 1.8 16 válvulas flex com motor e torque, isso mesmo pessoal. E a gente, na verdade, já trocamos, eu não tive como... Eu, eu vou mostrar um trechinho, tá? eu não tive como mostrar o passo a passo devido à correria ter sido muito grande. Essa correria aqui era a que estava no carro, tá? Está lá dando no carro. Então a gente já trocou e eu não tive como mostrar o passo a passo, tá bom? Mas aqui o objetivo, a dúvida é falar para você quilometragem, tempo e quilômetros, com quantos quilômetros se substitui, tá certo? É, uma curiosidade, a primeira sacada aqui, tá certo? É para quem, quem estiver aí se perguntando se esse carro tem correia dentada ou não, ele não tem correia dentada, tá bom pessoal? Esse motor é torque, ele não tem correia dentada, ele é um motor com corrente de comando, ele vai ter apenas a correia de fora, que é a correia de acessórios, tá bom? É, esse motor aqui, mais uma curiosidade, antes da gente ir para o manual, tá certo? O manual do proprietário do carro. A outra curiosidade é que esse motor aqui é um motor Fiat, tá bom, pessoal? Esse motor aqui, ele equipa também o Fiat Doblo, 1.8, 16 válvulas. Ele equipa o Fiat Punto, 1.8, 16 válvulas. Ele equipa a Fiat Strada, Fiat Toro, tá bom? Então, esse motor, ele é Fiat, motor Fiat. Porque, na verdade, pessoal, a Jeep e a Fiat é, e a Fiat é do mesmo grupo. Então, muita peça do Renegade vai dar também na Toro, tá certo? É peça de motor é o mesmo, tá certo? Porque é o mesmo grupo, Fiat e Jeep é o mesmo grupo. Olha, Fiat, Jeep, Chrysler, Dodge, é, é o mesmo grupo, tá bom, pessoal? Por isso que esse motorzinho é torque tá aqui no Jeep Renegade, tá bom? Então, não tem correia, correia dentada, apenas correia de comando e correia é, auxiliar de acessórios, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para o manual do proprietário. Estou aqui com o manual desse carro, ó. Como vocês podem ver, Jeep Renegade, tá bom? Manual do proprietário. Na página 336, já ao final do manual, né, nós temos aqui a especificação de quantos quilômetros e quanto tempo, né? Em meses ou anos deve ser trocada a correia. Então, vamos lá. Ó, vamos lá, deixa eu pegar aqui um foco legal. Você pode pausar o vídeo aí e dar um zoom, tá ok, pessoal? Então, ó, substituição das correias dos órgãos auxiliares do motor na quilometragem especificada ou substituí-las a cada três anos. Aí tem, abre parênteses, dois asterísticos né, e fecha parênteses. E vamos entender o que é isso. Então está dizendo aqui que essa correia, ela deve ser substituída na quilometragem especificada. Qual é a quilometragem especificada? Eu já vou mostrar, tá certo? Mas independentemente da quilometragem, se ela não bater a quilometragem especificada, ela deve ser trocada a cada três anos, tá bom? A cada três anos ou a quilometragem. Então, qual é a quilometragem especificada? Tá aqui essa cruzinha aqui, ó. Da correia, tá vendo? Correia, a gente vem aqui, tá aqui, ó. 60 mil quilômetros rodados, tá bom? Ou seja, então a cada 60 mil quilômetros rodados ou a cada três anos deve ser substituída a correia de acessórios, o que ocorrer primeiro, tá bom? O que ocorrer primeiro? Vamos entender esse aqui, esse, esses dois asteriscos aqui, abre parênteses, dois asteriscos e fecha parênteses. Vamos à página seguinte, para a gente entender aqui. Tá aqui, ó. Abre parênteses, dois asteriscos, fecha parênteses. Então, isso aqui é o okay. quê? Quer dizer que para a utilização do veículo predominantemente em estradas poerentas, arenosas ou lamacentas, efetuar um controle é, um controle do estado da correia e do rolamento do tensor a cada 12 mil quilômetros e se necessário efetuar a sua substituição efetuar também a substitu substituição das correias dos órgãos auxiliares direção ar condicionado bomba de água e alternador certo só que esses órgãos aqui auxiliares, bomba d'água, alternador e tal, ela é puxado, acionado por apenas uma correia, tá certo? Que essa correia 
que a gente já trocou, que a gente substituiu. Tá certo, pessoal? Então aqui, só entendendo. Voltando para cá. Deve ser trocado a cada 60 mil quilômetros. Cadê? Vamos aqui. A correia deve ser trocada a cada 60 mil quilômetros. Ou três anos, o que ocorreu primeiro. Agora, se o carro for utilizado em lugares que tem a estrada lamacenta, arenosa, poeirenta, essa correia deve, ter, deve ser feito um controle dela, certo? Um monitoramento. Então, a cada 12 mil quilômetros, de 12 em 12, que é justamente o prazo que a Jeep recomenda para se fazer a revisão desse carro, de 12 em 12 mil, tá vendo? Na grande maioria dos veículos, as marcas recomendam a cada 10 mil fazer troca de óleo, filtro de óleo, filtro de combustível, filtro de ar do motor, é né? a grande maioria. No caso da Jeep é de 12 em 12 mil. Gente, esse barulho ao fundo é porque começou a chover aqui, tá certo? Então se é, eu ver que vai aumentar muito o barulho da chuva, eu dou uma pausa e daqui a pouco continuo. Mas eu acredito que vai dar pra gente continuar fazendo. Então, como eu estava falando, a cada 12 mil a Jeep recomenda que se troque óleo, filtro de óleo. Você pode pausar aqui o vídeo, ó. Vou dar um zoom aqui, você, é, vou dar um foco aqui, você dá um, uma pausa e dá um zoom que vocês vão ver aqui, certo? Então, a cada 12 mil, recomenda trocar óleo, filtro de óleo, filtro de combustível, filtro de ar do motor. Aí, se aproveita e verifica o estado da correia, de, cada, de 12, 12 mil. Suponhamos que antes de bater os 60 mil quilômetros, a correia já esteja bem danificada por conta do desgaste, tanto andar em, em, em lugares, em terrenos arenosos, então ela deve ser substituída antes, com 30 mil, com 20 mil, com 40 mil. Isso vai depender do uso, tá bom? E também a metade do tempo. Ao invés de ser substituída com três anos, pode ser substituído, substituído com um ano e meio, com dois anos. Vai depender do uso, tá bom, pessoal? Então, esse carro aqui, o ano dele é 2018, tá? Esse, esse Renegade aqui, ele é 2018 e ele tá com 61.300 km rodados, tá certo? E essa correia ainda era a original do carro, tá certo? E, eu, e a gente trocou, trocou com 61 mil, tá certo? E com quatro anos de uso, né? Ou seja, passou do prazo, passou, rodou mais de três anos, que era para rodar com três, e rodou 61.300, tá bom? Isso aqui ainda é a correia original dele. Tá aqui a medida da correia, ó. 6PK, 14,52. Eu coloquei uma 6PK, 14,50 da Gudia, tá bom? É a medida dessa correia. O rolamento que eu utilizei, tá aqui os rolamentos da marca Rotem. A Rotem só embala, pessoal. O rolamento que vem aqui dentro é NSK, que é rolamento original. Tá aqui a referência RT6024. E o outro rolamento, esse aqui é o rolamento auxiliar. E esse aqui é o rolamento do tensor. Ele pega dois rolamentos. Um do tensor, do tensor que é esse. E o do auxiliar, da, 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 a polia auxiliar é essa, tá bom? Coloquei da marca Zen, tá aqui a referência, 13383. E esse rolamento que veio na caixa aqui dentro da Zen, da embalagem Zen também, é rolamento NSK. A Zen e a Rotens apenas embalam, eles não fabricam, tá bom? Então, os rolamentos que eu coloquei foram originais, da marca NSK, que é rolamento linha de montagem. E a Correia Agudia. A Agudia é uma curiosidade, a Agudia deixou de... De, de fabricar a correia, ela vendeu para a Continental e a Continental está fabricando. Isso aqui ainda é um estoque ainda que tinha, certo? Das últimas correias do dia que foram fabricadas, mas a correia do dia é a melhor do mercado e agora a Continental Elite, que ela faz com aquelas estrias, semelhante àquelas estrias que a Gudia tinha, parecendo as costas de jacaré, que é toda estriada, né? Então, a correia do dia era daquele jeito e a Continental Elite, uma da caixinha preta, está fabricando também igualzinho a Gudia. Se for a Continental comum, ela é desse jeito aqui, estriada só assim, ó. É desse jeito. A Continental Elite da caixinha preta, que é toda traçadinha. Que é a melhor correia que existe no mercado. É a que eu mais gosto de usar. Pena que ela é muito difícil de encontrar. Tá certo? O fato é que eu já troquei, substituí a correia com 61 mil quilômetros. É, 61.300 e com 4 anos de uso, tá bom? Passou um pouquinho do prazo, mas a gente seguiu a recomendação. Agora vai aí mais alguma, algum comentário, tá bom? É um comentário particular meu. Gente, ó. Essa correia rodaria mais tempo? Até rodaria. Ela rodaria sim. Tá? Rodaria pelo menos aí mais uns, uns 15, 20 mil. Tá? Ela com certeza rodaria sem problema algum. O rolamento aguentaria? O rolamento, ele não aguentaria muito provavelmente mais 20 mil. Porque ele já tá zoando. Eu tô com a emoção, não dá pra gerar. Ele já tá começando a zoar, a rolar, a... a a fazer barulho, tá certo? Pode até ser que ele aguentaria, pode ser que não. 
Mas por via das dúvidas, como a recomendação do manual é 60 mil ou 3 anos, eu já substituí e fiz como manda ali o manual. Tá bom, pessoal? Então, passou dos 60 mil, é uma loteria. Pode ser que o rolamento aguente, pode ser que não. Tá certo? A correia, ela é mais fácil de aguentar. Já o enrolamento, nem tanto. Principalmente se você pegar, como já ali no manual fala, terrenos muito arenosos, estrada de lamacenta arenosa, período chuvoso, que o rolamento tem muito contato com água, né? Então, assim, com certeza ele não aguenta, tá bom, pessoal? Então, fica a critério. Se você quiser correr o risco, deixar mais, tudo bem. Você pode fazer isso, tá? Mas a recomendação do manual é para ser seguida, é para trocar de 60 mil ou 3 anos, tá certo? Lembrando aí que você também, se quiser passar, pode passar, desde que você peça para o seu mecânico de confiança sempre avaliar toda a troca de óleo. De 12 em 12 mil, o mecânico desmonta a correia, verifica o estado da correia, verifica o enrolamento. A correia até dá para verificar sem desmontar, no lugar dá até para verificar, porque é uma expressão visual. Mas os rolamentos não dá para verificar se você não desmontar. Você tem que desmontar para girar o rolamento, ver se ele tem folga. Então, assim, se você quiser passar da quilometragem, o bom é que, ao menos, se faça essa inspeção. Tá bom, pessoal? Então, fica essa dica aí, fica essa sacada. Essa dica que é uma dica particular, né? É, é, aliás, é uma opinião particular pessoal minha. Tá certo? Daqui não dá para ver legal. Uma outra coisa aqui, pessoal... Não dá pra ver muito bem, é bem impressadinho Aqui Mas uma outra, uma outra coisa aqui que eu quero dizer pra você é o seguinte Pra quem for trocar essa correia, pra você que é mecânico, reparador Gente, esse é um dos motores mais imprensados, mais apertados Que eu já vi, que eu já peguei Pra você poder fazer a manutenção da troca correia, trocar os rolamentos Gente, é apertadinho demais Pra você, pra você ter uma ideia, eu tive que soltar, desmontar o aparabarro, né? Soltar aqui esse aparo barro daqui, desmontar todo para poder ter acesso à correia, porque se tirar o protetor de carta ainda fica apertado, ainda não dá. E eu tive que soltar a base do motor, tirar esse filtro de ar e soltar a base do motor, colocar umas coras, um cavalete embaixo do motor, para poder levantar o motor um pouquinho. Eu levantei o motor para no que ele levanta, ele já abre espaço aqui na lateral. Então ele abre espaço na lateral para eu conseguir tirar os para, um parafuso que tem aqui em cima do rolamento tensor. Aliás, do suporte do rolamento tensor Ele tem um parafusinho bem prensadinho Embaixo dessa base aqui Que é muito apertado, não entra a ferramenta A mão não entra, é muito ruim Você pode tentar também desmontar se você conseguir Beleza, se você não conseguir Fica a dica aí, você colocar os coros por baixo Soltar a base, levantar o motor para abrir espaço Tá certo? Porque como eu já falei É um dos motores mais apertados Imprensados, sem espaço Na parte da frente aqui para trabalhar tá? Esse espaço interno aqui de cima é uma maravilha Uma beleza tem espaço para você trabalhar muito bem. Eu falo apenas nessa parte da frente do motor. Tá certo, pessoal? Eu vou agora mostrar, é, colocar um trechinho do vídeo para vocês verem o desenho da correia. Para quem desmontou a correia e está com dificuldade, está com dúvida de como é a posição, como é o desenho dela ali, como é que ela faz o traçado nas polias ali, nos rolamentos e tal. Então eu fiz um vídeozinho rápido mostrando aí como é que é o desenho dela, tá bom? Então fiquem aí com o desenho agora para vocês verem e montarem da forma correta. E é isso aí, pessoal. Como vocês viram, né? É bem simples, bem fácil, bem tranquilo de montar aí essa correia. Beleza? Então era essa dica que eu tinha para dar. Eu espero demais que eu tenha conseguido ajudar com essas dicas. Se eu conseguir te ajudar aí, por gentileza, deixa o seu like. Ele é muito importante. Ele ajuda aí o, a otimizar o vídeo, o YouTube vai entender que é um conteúdo de qualidade e vai disponibilizar para mais pessoas serem ajudadas também, como você está sendo. Então, por gentileza, deixa seu like aí, tá, pessoal, para nos ajudar. Se você é novo no canal, se inscreve aí no canal, não esquece de ativar aí o sininho das notificações para o YouTube te avisar todas as vezes que a gente postar um vídeo novo, beleza? Então, meu, muito obrigado, forte abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo do canal MS Dicas Automotivas.